给这些孩子有一些盼望。最主要是孩子能够啊找到一个家。雨后的早晨格外清 爽， 陈福来、陈丽丽夫妇每天风雨不改的送三岁小男孩上托儿所。社会及家庭发展部有个寄养计划，让父母亲无法亲自照顾的未成年孩子可以有个临时的家。这已经是寄养在陈家的第三个孩子了。短短三年多，孩子来了一个又一个，他们都不觉得累。拜拜。我本身就有四个儿子，他们都是成年了。二零幺六年，一个姐妹来到我们的教会分享寄养孩子的那个经历。然后就让我想起种种的那些青少年的问题，就很触动了我的心了。然后我就觉得，嗯，我们能够做什么来帮助这些孩子？因为看到这些孩子很很可怜呐、啊，出于恻隐之心呐、啊，想照顾这些呃不幸的孩子、哦，给他们一个美好的呃成长环境。家中负担是我太太了，我是快乐多一点啊，啊，因为她是主要照顾的，我是回去才陪他们玩。从事建筑顾问专业的陈福来和陈丽丽早婚早生育，家里四个男孩都长大了，老大和老二已经在社会上工作。然而，夫妻俩要参加社会及家庭发展部的寄养计划，还是想跟孩子们商量。其实我的老大是蛮赞同的，他他就呃、嗯、会说，妈咪很好啊，是个很好的事情。赞成，因为坦白说，真正在做那个工的，是我父母，不是我。我只是当做是一个哥哥来对这些，对对对这些孩子弟弟们啊这样子而已啦。然后老二就有一些反应。刚开始，陈家老二嘉恒。不能理解为什么父母要让陌生的孩子住进家里，扰乱家里的秩序，扰乱他们安逸宁静的生活。我的老二呢，他其实是蛮反对的，可是他的妻子呢，却是蛮开心、蛮赞同，然后也是时常在鼓励他了，说是很好的事啊，就就这样啊，然后他也可能就没有做什么，反正。这个是我们的房间。夫妻俩最终决定加入寄养父母计划。为了让寄养孩子对家里产生归属感，他们整修兄弟四人的卧室。其实孩子进来需要有他们的空间，有他们的地方。如果我们可以做一些小小的调整，然后他们进来的时候，他们也会觉得很舒服，也会觉得哎，这是我的空间。那一年，陈家迎来第一个寄养小男孩。这个孩子他本身就很天真，很可爱，然后他也带动整个家人，带给我们很多凝聚力。因为他的出现，他带很多声音，很多小孩子的声音，所以我们大家都在围绕着他，好像在围绕着他生活，所以大家都很开心。老二嘉恒看到当时年仅三岁的小男孩那么可爱，那么喜欢自己的父母，也逐渐的和小朋友变得熟络起来，时常会跟他玩，陪他讲话，我的媳妇也会读故事书给他听，然后也会跟我们一起带他出去玩。嘉恒甚至变成了跟小男孩最亲近的哥哥。二零一七年尾，
当时七岁的第二个寄养孩子来到陈家，却带来了管教上的难题。那个时候是正在考试期间，所以他也面对一些呃转变的压力，也有一些呃学习的压力。他的想法跟我们的想法就不一致，然后造成他变成比较不合作。我们就做功课方面，我们就不逼压他。学校的功课还是要做，因为是责任，怎么课余的啊都不教他做，然后就给他去玩，然后也跟他谈一些心理的一些一些问题。我们也不会逼他说一定要跟我们说，如果他愿意分享，我们听，我们就可以开解他。可能对他来讲，家庭是最重要的。然后当他开始慢慢的信任我们了之后呢，他就开始跟我们说一些。呃，心事，然后就会说他，他要他的父母关系好，要回到自己的家里面去。我们就说，哎呀，这是暂时的，过后你一定可以回去的。然后现在先自己调好自己的心情，在这里暂时住下，等你的妈妈那边调节好了之后，他自然就可以 OK 给你回家了。有些改变就是我看到我妈妈睡觉比较少，然后呃，我看到我妈妈有时候需要管孩子，需要发脾气。不是每个孩子都可爱的，有些孩子来到我们的家中，已经被被批到我们的家里面来。我是觉得，我们就要好好的照顾到他们的心理，他们的心理身心发展。重要过任何东西，只要把他们的身心照顾得好，我们就救了一个孩子。这是我跟我先生都一直这样认为的。公园的早晨，一天的开始。林孔怀、张继霞夫妻都是专业辅导员，他们育有三名子女，其中大女儿尹恩是领养的孩子。I can't really pinpoint when exactly I was told that I was adopted. I just remember always knowing that I was adopted, and I think that that led me to feel、um, many different types of emotions.、Uh, There were often sometimes emotions of anger and resentment towards my birth parents and my birth family because I questioned why they didn't want me, why they put me up for adoptions, did they hate me, or like was there something against me? Those are my feelings of anger, resentment towards them because I didn't understand why they had to so-called abandon me. 回想起二零零三年，当时结婚七年的林孔怀和张继霞。开始认真考虑生儿育女。医生那时候就讲，我们只有一八千的生育机会了。所以当我们知道之后呢，我们啊、呃，其实就还是有领养想法，特别是我了。那时候身边也没有认识很多朋友说有这个领养的经历，呃，所以就是有有有很多内心的挣扎了。其实我就觉得领养是很有意义的一件事情啊。不过当然后来我也慢慢更清楚知道，领养不是呃为了我们自己啊，最主要是孩子能够啊找到一个家。有了想法后，只不过一个多星期的时间，通过朋友介绍的管道，孔怀继霞夫妻俩就领养了一名出生在印度尼西亚的女婴，并为她取名尹恩。带回家的时候，我就发现哈、啊，晚上我抱他的时候啊，我眼睛对着他眼睛，那个感觉就来了了。开始虽然我有担心，但是我知道时间一久，慢慢那个关系就会建立起来。我只是没有想到，只是第一晚这样看出他眼睛，我的那个爸爸的那个感觉就出来了。对我来讲，我觉得尹恩是一个很新的一个经验，他会在我们家庭成长，啊，但是他会脱颖而出，就是他都不，他不会为了他自己是一个领养的孩子。要感到内疚，要感到自卑，这个不是我们自己安排的，也不是求的，但是它就是上天的一个恩典，啊，让我们有这个机会去爱另外小生命，让我们能够有这个机会去延伸我们两个人的这个这这这份爱，啊，所以就引恩喽
。我们领养银亨回来四月的时候，我就发现我已经怀孕九个星期了。所以这个呃，亲生孩子跟领养孩子在同一个家庭里面成长，对我们来讲，对我们来讲是一个很真实的一个一个一个体验。一转眼，孩子们都长大了。年龄相差不到一岁的尹恩、尹琦已经上初级学院。今年十一岁的尹哲是林家最小的成员。通常别人会问：“你有自己的亲生孩子，你有领养孩子，你会公平吗？你会不会不要朝向呃自己的亲生孩子？”我自己当时的意念的呃想法是没没有这样的想法，因为我觉得都是自己的孩子。在成长过程当中，我一直观察我自己的看法跟感受，也真的是没有什么不同。我从来不会觉得尹恩是领养的，所以有些什么不一样。I think that our parents love all of us equally. Actually, a piece of evidence I have is that actually all of us have different love languages. So for me and Ying Zhe, our love language is physical touch, and for Ying Ern, her love language is quality time. I think my mommy loves me more than Ying Ji or Ying En because I am their favorite child and they do a lot of things for me. Now looking back, I think that they loved us all equally and that um, it was just because they were trying to correct all the wrongs that I've done. And in fact, I do feel that sometimes they even gave me more attention than they did to my siblings because of all the meltdowns I was having. 尹恩刚刚回来的时候，他的头七八年，他是一个非常乖巧的孩子，好懂事，他都会照顾妹妹，然后自己的东西都会处理好，就是他是一个很乖巧、很容易带的孩子。但是很到了大八岁九岁那的时候，突然间有一个，差不多就是他们 overnight 的一个一个转变，变成是性情上有一个很激烈的一个反应。比如说，如果他妹妹今天坐在那边，然后他走过，然后妹妹不小心弄到他，他会有一个 meltdown 哦。然后他这个这个情绪的反应的字，激烈到会喊、会叫、会哭、会踢啊、呃，然后也不知道会发生什么事情。有时候一天里面可以发生两三次啊、呃，然后一发生的时候可以一个小时到两个小时。I also felt um, anger and resentment sometimes towards my siblings because growing up I was a really rebellious child. I would often throw tantrums and um, do a lot of naughty things, and this led me to always be. I would always get scolded by my parents. So, 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 你以为你只会你发，我也跟你发，我比他大声呢，然后他又比我大声，之后就是两败俱伤了。尹恩无来由的乱发脾气，持续了将近一年半。百思不解的张继霞从阅读中骤然有了醒悟，突然间我就觉得我 miss 掉一个东西，然后那个东西就是你的孩子的需要是什么？我没有从尹恩的需要去考虑。是什么东西让他今天有那么大的情绪的反应？他的需要是什么？他其实在跟我讲什么？他要透过他的情绪跟他的行为，在跟我表达什么？我完全没有去听他内心的世界，所以那个时候我就啊啊，就是认识的就是个冰山的概念。所以在冰山上面，十跟二十八仙是我们看得到的。是孩子的不好的行为，负面的行为，负面的情绪。但是这些十跟二十八仙的行为的背后，有八十八仙的需要，八十八仙的情绪，是他没有言语跟没有能力去表达出来。所以他唯一能够表达的就是透过行为。对一个领养的孩子，如果他自己有经历过这种被 abandon、被遗弃的感觉，那这个可能是潜意识的。他这一年来，他一直透过他的行为跟我讲，他要跟我讲，其实他他内心里面他很痛苦，但是我对他的那个反应，反正是把他推得更远。我觉得他他承受很多是他表达不出来的东西，所以了解之后，我觉得就整，就就就对他的这整个反应就就完全的不一样了。呃，就是比较耐心，然后啊，每次他发脾气的时候，就是说我自己先冷静，我觉得很重要，是我自己必须先冷静，去去听。
他行为背后的是什么。慢慢慢慢的，我们就真的是开始是看看到他那个反应的那个时间就越来越短，而以前是两个小时，就慢慢就可能一个半小时、一个小时，就慢慢越来越短。啊、呃，以前可能一天两三次，基本是可能啊、呃、两三天一次，然后慢慢一个礼拜一次，然后就可能几个月一次，就这样变缓和。Now looking back at it, I do understand why they did that and what led them to always scold me because of my childish behaviors. Ah, now that I've grown up and learned to understand all of these things and just reflecting back on the past, I do understand the story behind my adoption and. I mean, I've accepted the fact that I am adopted right now, and I'm completely fine with it. And I know that I'm loved by my family. Last year, the third adopted child came to Chengjia. 他也是一个三岁的小男孩。这个孩子刚开始来的时候，他也是非常的爱喊叫。每天我给他的时间表了，就比较固定。孩子心情也会比较固定。早上七点半就把他送到托儿所去，然后大概五点这样，他就会呃有车把他送回来。给他纪律的生活，就好像回来就是很规律，脱完鞋放哪里，这些他都要知道，他会知道。然后他必须把他的口罩拿去放在哪里，哪一个桶，他也懂。然后就要去洗手，他也知道说现在要洗手。Very good。洗手了之后，他就说：“我可以玩了吗？或者我可以看电视了吗？”如果我还没有开始做一些厨房的家务事，我通常会先把他带去冲凉。冲凉了之后，就把他带下来，他就说 ：“Can I watch a baby bus？” 这些他都会提议了，他要做，或者有时候就坐在地上玩。傍晚时分，陈丽丽、陈福来。会带小男孩到住家楼下的游乐场玩耍。每逢星期五傍晚，平时各自忙碌的陈家大大小小，总会一同聚餐，其乐融融。活泼好动的寄养孩子，给陈家增添了许多乐趣。他们需要一个呃稳定的家庭环境来成长，所以我们尽我们的所能来提供这样一个比较美好、比较稳定的。环境来给这些孩子成长嗯，也是因为爱了，就爱就是凡事包容，凡事忍耐，凡事都是盼望，给这些孩子有一些盼望。自小被林家领养的尹恩，今年就快十八岁了。Ever since young, I've always told my mom that I want to go and find for my birth parents, and they've actually told me, "Oh, once I turn 18, I can go find them." Which I am turning 18 this year. I am really curious to know the story behind my adoption and why I was put up for adoption. Even though I kind of do know the reason behind it, which was that my parents did not have enough money to raise me. That's why they gave me up for adoption so that I could have a better life. But I would still like to know more about them, more about like my culture, about who my family are. 他问的时候，我们就就就就一直跟他 unpack 这个东西了。那你要什么？你希望看到什么东西？所以我讲，其实我们也真的不知道会发生什么事情。重点是他可以开放的跟我们谈啊，他不用担心任何最奇怪的问题，你都可以问出来。这样他有一个安全感，了了自己的一个心愿。呃，这个心愿就是我要去看看。跟跟我的亲生父母亲有一个见面，有一个团聚
，他一定要心理上做好预备，想好一切可以想到的局面，这样你就能够知道下一步要做些什么东西。如果到时尹恩见到亲生父母生活很安稳，他会回去跟他们团聚吗 ？I don't think that I would go and join them because, I mean, I've grown up my whole life not really knowing them, and I feel that. I don't really have a relationship with them. I would want to build a relationship with them, but I feel that the relationship with them will just not be as strong as the relationship that I have with my family. And I'm completely grateful towards my adoptive family right now because they are the ones who have brought me up, who have dealt with my tantrums and my horrible behavior, and they are the ones who have truly loved me through all my ups and downs. And I think that I would want to stay with my adoptive family right now. I think that he he won't abandon this family. 啊、uh, ，他最最 the best ideal condition 是他会有两个家。That was that。寄养是暂时性的，就他们还是得要回去家里。我们也知道有一天他们是会回去的。他们能够回去的时候，我们也应该为他高兴，为他啊、呃、能够跟家里的人团聚而高兴。啊、呃，所以是舍不得，不过同时也会。呃，高兴的把他送回妈妈的身边或爸爸的身边。领养父母亲呢，我觉得呃是一个呃很有意义的一件呃事情，就是说我们啊、呃、帮助孩子来寻找一个家庭，而且这个家庭是永久性的。